Niger, vaste territoire en grande partie désertique, est confronté aux difficultés liées à la délivrance des services publics au plus près des populations. Or, l'accès de tous aux services publics permet le renforcement de la cohésion sociale et la reconnaissance de l'action menée par l'État et les collectivités territoriales. C'est pourquoi les autorités de la 7e République entendent promouvoir un meilleur accès aux services publics de base pour les populations vivant dans ces zones dites nomades. La mise en œuvre du service public ambulant SPA vise à répondre à cet objectif. Ce dispositif expérimental est cofinancé par les coopérations françaises et allemandes en lien avec l'Union européenne et l'UNICEF. Il est placé sous la supervision du Haut Commissariat à la modernisation de l'État, institution rattachée au cabinet du Premier ministre. Sur l'instruction de son Excellence Monsieur le Premier ministre Bézé Rafini, chef de gouvernement, qui, dès les premiers contacts que nous avons eu avec lui, nous a demandé de faire en sorte que les actions relatives à la modernisation de l'État puisse couvrir l'ensemble du Niger. Sept communes des zones nomades du Niger, Iferoan, Ingal, Chintabaraden, Tarka, Ngurti, Fulantari, Tilia, ont chacune été dotées depuis 2014 de véhicules 4x4. Toyota Hardtop adapté aux configurations très particulières de ces terrains difficiles. Le dispositif est placé sous la responsabilité du maire des communes concernées et organisé sur la base d'une coopération originale entre les élus locaux et le préfet, représentant les services de l'État. Les missions du service de SPA font l'objet d'une programmation conjointe et d'un compte-rendu de leurs activités. Elle consiste en la délivrance des services publics au plus près des populations dans des communes dont le territoire peut aller jusqu'à 100 000 km², ce qui correspond à des superficies parfois plus vastes que celles de certains états du continent. L'essentiel de ces populations sont des nomades en perpétuel déplacement à la recherche du pâturage et du point d'eau. La commune urbaine de Chintawaren, c'est une commune urbaine qui a une superficie de 14 054 km² pour une population estimée à 79 889 habitants. Cette population est composée seulement des Touaregs, des Hossa, des Arabes, des Allemands et des Peuls. Cette population également s'adonne principalement à l'élevage, l'agriculture, le commerce et l'artisanat. Les services publics en bilan a vu le jour suite à une convention de partenariat signée entre la commune urbaine de Chintabaraden et le département de Chintabaraden le 15 mars 2015 à Chinta. L'idée du SPA est venue du HCME au commissariat à la modernisation de l'État car nous sommes en train de faire le plan d'opération du, du programme. Donc ils ont vendu l'idée pour dire qu'il y a un dispositif service public ambulant qui mérite d'être testé dans les communes pastorales du, du, du Niger. L'objectif principal de cette expérience novatrice est de permettre aux maires situés dans des zones nomades d'offrir aux populations des services publics de base à travers l'organisation des missions conjointes des services techniques des concentrés de l'État et même les services propres à la commune. C'est une expérience pilote qui permet de signer une convention entre la commune et le département pour amener un certain nombre de services pour les bains de population. Et comme vous le savez, des traditions, nous tenons des réunions euh, avant chaque mission en ayant l'ensemble des programmes établis par le service technique afin de mettre en application toutes les démarches contenues dans la convention qu'on a signée avec nos partenaires. Avec la réunion du comité de pilotage, ça nous permet de se réunir et élaborer un programme commun pour l'ensemble des services techniques 
qui vont se déplacer, aller dans une zone bien définie, au lieu qu'il y ait plusieurs missions dans les visuels, une seule sortie de ce véhicule nous permet d'attendre pas mal de gens, pas mal de citoyens au niveau de chaque village. Comme vous le savez, et au niveau et, du département, les villages sont distants. Le plus proche est à 30 km par exemple, mais le plus loin est à 135 km de la commune. Donc vous voyez avec ce véhicule, compte tenu aussi du mouvement des éleveurs, c'est le seul véhicule capable de fournir des services vraiment de qualité à la population. Avec ce service public à Milan, on va permettre la proximité de la population avec l'État. Quand j'ai dit l'État, si. Au niveau de la préfecture et de la commune, les gens vont sentir qu'il y a un service de proximité qui est donné par la commune à travers ces véhicules-là. On fait ce travail avec les services techniques de concentré. Ce véhicule a permis que les services techniques l'utilisent pour aller en bourse, identifier des projets pour la commune, monter des dossiers de projets, chercher des financements. C'est là où c'est extraordinaire. On gagne en temps et on gagne en synergie. C'est un service très utile pour une commune comme Tinta, un peu surpeuplée et un peu très vaste, parce qu'il nous aide toujours, à, nous et les services techniques ensemble, la population éleveur et les services techniques en question, de résoudre tous nos problèmes dans la commune de Tintabaraden. Et c'est très important, parce que tout problème qui ressort dans la commune, c'est le, 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 le véhicule du service public en bilan. Il nous résout ça dans les quatre coins de la commune. Pour le cas de la commune urbaine de Chintabaraden, nous avons identifié six domaines. À quoi service qui est élevage C'est sous eux qui sont. Est à quoi agriculture, état civil, santé nous, les éleveurs, ici, ça nous aide à résoudre généralement les problèmes fonciers comme puits, les problèmes de vaccination, les problèmes de jugement, des actes de jugement supplétif d'actes de naissance foraine. Et ça résout encore les problèmes agriculteurs élevés. In Akatahi, za umfani da shi sabada za ama yara shau shawa na daga kahin turu wuta akwai mata masu cikuna akwai mata masu amsan magani akwai mata kuma wanda in suka ai bayan sati in Allah ya sami su dinan ta zo ana kula da su akwai abin da ake musu la population se sent plus proche de l'état et là elles sont satisfaites qu'au moins la commune l'état leur offre des services de proximité. Avec l'arrivée du SPA, ça a un peu effacé même le problème des véhicules qu'on avait. Avant l'arrivée des véhicules, les départements ne disposent que deux véhicules au niveau des services techniques. Et donc, c'est à travers effectivement ces véhicules que la mairie arrive à faire des études, à faire des déplacements un peu partout. Nous souhaiterons que le partenaire malgré tout ce qu'elle fait, pour qu'elle continue d'appuyer surtout un moyen d'accompagnement. Si on dit que c'est une euh, expérience pilote qui a marché à Chinta, il faut l'étendre à d'autres communes pour que les personnes bénéficient de l'appellation service public en bilan. Un service qui va les, vers les populations. La particularité de la commune de c'est une commune très vaste, donc vraiment il y a nécessité d'améliorer un peu le système de communication, si possible en dotant, en nous dotant de Touréya, surtout pour souvent nous ravitailler en certains produits nécessaires pour la mission.
Le haut commissaire à la modernisation de l'État, M. Omar Saleh, dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche commune de convergence du volet service public ambulant, était dans le département de Ngourti afin de s'enquérir du niveau d'opérationnalité du véhicule mis à la disposition de cette entité par son institution avec l'appui de la coopération française. Le véhicule service ambulant SPA, c'est un véhicule qu'on a réceptionné en, le 17 juin 2014. C'est un appui qu'on a eu de la haute au commissaire à la modernisation de l'État par un financement de la coopération française. Donc c'est un service que, qui dépend donc du ministère de l'Intérieur. Donc ça a servi beaucoup vraiment à la situation de nos différentes localités que composent les 13 chefs de groupement. L'idée a été soumise à des bailleurs de fonds tels que UNICEF qui intervient précisément dans les communes de convergence et particulièrement au niveau de la commune de Tarka dans le cadre de l'approche commune de convergence. de la commune rurale de Tarka, département de Belbeji, euh, une commune rurale située euh, très loin de Niamey. Euh, la commune rurale de Tarka euh, a bénéficié en 2015, donc le 1er janvier 2015, d'un appui la, euh, du haut commissariat à la modernisation de l'État, qui nous a appuyé donc par euh, un véhicule qu'on appelle donc euh, SPA, Service Public Ambulant. Euh, ça, vraiment, euh, je tiens à remercier le haut commissaire à la modernisation de l'État, à travers lui aussi l'UNICEF, qui a donné aussi ses, ses coups de main. C'est ainsi que, euh, le, euh, comment on l'appelle, l'occasion ne s'est pas fait attendre. Dès euh, la remise officielle, donc, on a procédé à la signature donc, de la convention entre le, département de, le préfet du département de Belbégie et la commune rurale de Talca, donc à travers son maire. Au lendemain de la signature même de la convention du SPA, quand à Chagneta, Chagneta qui se trouve à vol d'oiseau ici à, à peu près 70 km de Belbégie, quand le chef CSI nous a appelé, nous dit qu'il y a une femme qui est en travail et qu'il veut que cette femme-là soit référée aux soins de santé répondant à, à son travail. Ainsi, et donc spécialement, nous avons envoyé SPA à Chagneta pour évacuer cette femme. Avec l'aide du Dieu, n'est-ce pas, cette femme a été sauvée, elle a accouché et aujourd'hui, elle est bien portante, elle est là, son enfant est là. Le Kingal, c'est un département vaste de 52 000 km² et 53 000 euh, habitants. Donc, c'est un département peuplé de, de populations peules, arabes, touareg. C'est un département qui est créé récemment. Les populations d'Ingal sont des populations qui sont des éleveurs. C'est la principale activité de population de Ingal. Il y a d'autres petites activités qui sont là, un peu de maraîchage, l'extraction de sel, l'état. Puis il y a de l'artisanat aussi, le service public ambulant. C'est un véhicule qui nous a été dans les cadres, en tout cas, de la modernisation de l'état par la haute autorité. C'est un véhicule que nous utilisons, tous les services techniques ici, pour faire leurs opérations, en tout cas leurs travaux. Donc, en même temps, on va informer tout le monde et ils vont partir d'un coup. Demain, il y a une, euh, une séance de vaccination à Turgit. Donc, s'il y a un 
ou plusieurs qui ont quelque chose à voir là-bas, soit une école, soit euh, une pépinière, en tout cas d'être prêt pour aller dans le même véhicule pendant que lui va faire sa vaccination, vous, vous allez faire aussi vos activités prévues. Je pense que ça sera pour demain matin. La mise en place du service public ambulant, comme on l'appelle, c'est quelque chose qui vient à, à, à point nommé. Euh, non pas que c'est un véhicule qui permettra aux gens euh, d'avoir quand même un moyen de déplacement pour essayer d'aller vers les populations, les encadrer, euh, euh, si vous voulez, techniquement. Mais ce véhicule est une base de fédération. C'est un noyau fédérateur entre les services techniques auprès desquels nous avons toujours voulu qu'il y ait quand même une synergie. Et c'est une occasion pour eux d'avoir une synergie de travail. au début même, nous avons pensé à la place du Touraya et la radio. Mais des problèmes ou des contraintes nous ont détournés, nous ont amené à retenir le Touraya. Ce Touraya permet pendant l'émission, lorsque des problèmes surviennent, lorsque des pannes surgissent, que les occupants puissent alerter la base afin que eh, l'appui ou les renforts nécessaires puissent être apportés dans les délais. Cette mobilité-là euh, nous a permis de régler un certain nombre de problèmes euh, divers, en tout cas. Et ça nous a facilité aussi, aussi de rendre euh, les services techniques euh, qui nous accompagnent, de les rendre mobiles euh, à travers tous les territoires de la commune, qui fait, on le rappelle, 100 000 km carrés. D'abord, c'est de remercier euh, énormément les partenaires et l'État, naturellement, à notre entendement, c'est vraiment une expérience à, à pérenniser même dans les autres communes. Forcément, les déplacements sont longs, ils sont difficiles dans des terrains qui sont difficiles. Donc la principale euh, difficulté, c'est en termes du coût de déplacement. Euh, parce que le coût de la maintenance, euh, c'est est une véritable difficulté. Et aussi, on a un problème de prise en charge euh, du chauffeur. Donc en gros, je pense que la principale difficulté, c'est en termes du coût de déplacement de notre véhicule euh, du service public ambulant. Et, mais en même temps, on lance un appel pour que ces services publics en bilan là soient améliorés pour que la commune soit accompagnée et qu'elle soit capable de prendre en charge en totalité, s'il le faut, les coûts de déplacement parce qu'on se trouve dans une commune extrêmement vaste. Forcément, les, les déplacements seront difficiles et ce serait bien qu'on soit aidé pour être à même euh, de, de prendre en charge ces, ces déplacements. Pour la population, c'est d'entretenir vraiment les véhicules. Entre temps, nous lançons un autre appel pour d'autres communes qui n'en ont pas. Parce que l'expérience, je crois, c'est les communes les plus enclavées qui ont bénéficié de ça. Je pense qu'il faut, il faut continuer à le faire pour les communes restantes. Et au niveau des populations, je pense que là, les populations doivent surtout aussi essayer de contribuer. Je pense que déjà, euh, il faut accorder de l'importance à cet outil-là, parce que dans tous les cas, le service est là, il est permanent, et puis il est, il est réel et il est très utile à notre niveau. La coopération technique allemande GIZ, à travers sa, co à travers sa composante cofinancée entre l'Union européenne et le ministère de, fédéral de la coopération économique et du développement BMZ, a accompagné l'expérience euh, de, des services publics ambulants dans deux communes, à savoir Chinta Baraden, dans la région de Tawa, 
et Ingal dans la région d'Agadez. La première suggestion que nous pourrons faire aux, aux acteurs, aux hauts commissariats et aux différentes communes qui utilisent les, les, les SPA, c'est la révision de la composition du comité de pilotage. La seconde euh, suggestion, c'est d'encourager les communes à euh, privilégier une planification concertée euh, pour euh, l'émission conjointe des services techniques. Vous souhaitez la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de l'atelier de capitalisation. Le bilan d'activité du SPA a été établi au mois de mai 2016 à l'occasion d'un atelier de capitalisation réunissant toutes les parties prenantes, communes, services centraux et déconcentrés de l'État, partenaires au développement. À l'issue de cette analyse, un des objectifs est de pouvoir étendre le dispositif à un plus grand nombre de communes et de pérenniser le SPA. Ainsi, ces territoires seront mieux armés pour poursuivre leur marche vers le développement, grâce à une présence et une efficacité renforcée du service public. À l'occasion de, de cet atelier de capitalisation, je voudrais euh, remercier les autorités de la 7e République et la coopération française pour avoir initié ces dispositifs, ces dispositifs du SPA à l'endroit de nos populations. Cette expérience est novatrice en ce qu'elle transcende les clivages classiques qu'on rencontre sur le terrain. Elle crée une synergie d'action entre les différents acteurs, à savoir autorité administrative, services techniques déconcentrés, élus locaux, population et société civile. Mais ça, les sacs. Je suis le préfet du département de maine sur un département qui a trois communes, la commune urbaine de Maine, les communes rurales de Ngelbel et Flatari, qui a bénéficié donc du véhicule de SPA. Dans la commune de Flatari, nous n'avons aucun problème pour le fonctionnement du SPA. Avant les services publics, il y a certaines localités de ma commune qui n'ont pas accès aux services de la commune. Mais avec les services publics, l'accès est facile. Toutes les localités de la commune sont visitées. Donc, parce que le véhicule est disponible à tout moment. Oui, ça fait, ça fait un an que déjà ce projet l'a mis en œuvre avec euh, le Haut Commissariat. Avant le SPA, on va dire en griffe, on s'est débrouillé. On n'avait pas beaucoup de moyens, on n'avait pas de véhicule d'ailleurs, en fait, de logistique. C'est ça une des difficultés. Donc on n'avait pas accès aux populations pour les délivrer les services publics de l'État. Donc c'est ça le handicap. On n'avait pas de moyens pour accéder aux populations pour les besoins de leur dispenser ou de leur donner les services publics de l'État. Il y a au moins deux ou trois domaines dans lesquels ce véhicule nous a été utile. Il y a des missions, on va dire, régaliennes de la mairie c'est-à-dire les activités de la mairie, que ce soit le maire, que ce soit un conseiller, que ce soit un groupe de conseillers avec des services techniques ou autres. Donc il y a ces activités que la, le, le véhicule nous a aidé à faire, notamment faire des, eh, des rencontres, des forums de discussion, d'information et de sensibilisation des communautés pour, sur des thématiques bien précises, sur la sécurité, sur les faits de brousse sur l'utilisation ou la gestion des puits cimentés, sur la santé des animaux, surtout, surtout sur la mobilisation des ressources internes de la commune, c'est-à-dire le citoyen doit comprendre qu'il doit payer l'impôt. Arhisa sashni, nazar al